ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനുമൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഇതളപ്പം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വായിലിടുമ്പോൾ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റായ ഒരു ഇതളപ്പാണിത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണ് ബസ്മതി റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ആവശ്യമായ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ അരി നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കുക മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പിന് ഒരു മുട്ട എന്നതാണ് കണക്ക് ഒന്നര കപ്പ് റൈസിന് മൂന്ന് മുട്ട രണ്ട് കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിത് അരക്കാൻ ആവശ്യമായ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല മുട്ടയും തേങ്ങാപ്പാലും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അരിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ബാക്കി വന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി നേർപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നേരിയ പാകത്തിലായിരിക്കണം ഈ അരി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതുപോലെ നേർപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ വേറെയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതളപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്കിനി ഇതളപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ നെയ് പുരട്ടിയിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതളപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ചോ ആറോ ലെയറുള്ള ഇതളപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എട്ടോ പത്തോ ലെയറുള്ള ഇതളപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള പാത്രം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പൂൺ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് നേരിയ ദോശ പോലെ വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവരുത് ഇതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വരും ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തുറക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു സ്പൂൺ അരിമാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ അരിമാവും കൂടി ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെയർ വേണോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു അഞ്ച് എട്ട് ലെയറൊക്കെ ചിലവരാക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ലെയർ വരെ ആക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഈ പാത്രം ചെറുതുമാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് അധികം വണ്ണുള്ളത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഇത്ര ഉള്ളതാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കാറ് നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് സമയം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേങ്ങാപ്പാലും നെയ്യും ഒഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതുവരെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാനിതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ലെയർ അതും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ചധികം നേരം വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ഇതളപ്പം ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഒരു കത്തി വെച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇളകി വരുന്നത് കാണാം
ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് കുറുമയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ബീഫ് കുറുമയും ഇതളപ്പവും ബീഫ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതളപ്പം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യ